ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது விடுதலைக்கு முன் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் எதில் இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு எடிஷனில் ஓல்டு எயித்து புக்கில் யூனிட் ஃபோரில் இருக்குது சரிங்களா நான்காவது யூனிட்டாக இருக்குது ஓல்டு எயித்து புக் அதாவது சமச்சீர் கல்விக்கெலாம் முன்னாடி உள்ள புக்கில் இருக்குது இந்த பாடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரிவைஸ்டு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க ஆரம்ப காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் வந்து எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா ஆரம்ப காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா மர நிழல் மற்றும் கோயிலில் மர நிழல் மற்றும் கோயிலில் தான் பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் நடத்துனாங்க அது மாதிரி மேல்நிலை கல்விக்கூடம் அதாவது ஹையர் செகண்டரிலாம் எங்கே நடத்துனாங்கன்னா மடங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் விகாரங்கள் மடங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் விகாரங்களில் தான் மேல்நிலை கல்விக்கூடம் வந்து நடைபெற்றுச்சு அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் வந்துட்டு சமஸ்கிருத மொழியின் சிறந்த இலக்கிய கூடமாக திகழ்ந்துச்சு சரிங்களா சமஸ்கிருத மொழியின் சிறந்த இலக்கிய கூடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா காஞ்சிபுரம் தான் அது மாதிரி பொது ஆவண காப்பகமாக செயல்பட்ட இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த கைலாசநாதர் கோயில் தான் பொது ஆவண காப்பகமாக செயல்பட்டுச்சு சீன பயணி இவாங் சுவாங் சீன பயணி இவாங் சுவாங் வந்து யாரோட காலத்தில் காஞ்சிபுரத்துக்கு வருகை தந்தாங்கன்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அதாவது மா மாமல்லன் வாதாபி கொண்டான்கிற சிறப்பு பெயர் கொண்ட முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் வந்தவர் தான் இந்த சீன பயணி இவாங் சுவாங் எங்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தாங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழக வேந்தராக வே செயல்பட்ட அந்த தர்மபாலர் தர்மபாலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவங்க தான் சரிங்களா நாலந்தா பல்கலைக்கழக வேந்தர் யார் தர்மபாலர் இவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் அதாவது பிற்கால சோழர் காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் காணப்பட்ட இடங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிற்கால சோழர் காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் காணப்பட்ட இடங்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணாயிரம் திருப்பவணி குன்றத்தூர் எண்ணாயிரம் திருப்பவணி குன்றத்தூர் இந்த குன்றத்தூர் வந்து சென்னையை அடுத்து இருக்கு இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய புனா பெரிய புராணத்தை இயற்றிய சேக்கிலார் வந்து பிறந்தார் சேக்கிலார் பிறந்த ஊர் வந்து குன்றத்தூர் இந்த சேக்கிலார் இயற்றிய நூல் வந்து பெரிய புராணம் ஸோ பெரிய புராணம் இயற்றப்பட்ட காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற்கால சோழர்கள் காலம் பிற்கால சோழர்கள் காலத்தில் இயற்றப்பட்டது தான் இந்த பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் எல்லாமே இந்த பிற்கால சோழர் காலத்தில் தான் சரிங்களா அடுத்தது கல்வி நிலையம் கல்வி நிலையத்தை வந்து பாண்டியர் காலத்தில் எப்படி அழைச்சாங்கன்னா சாலைகள் சாலைகள்னு கல்வி நிலையத்தை அழைச்சவங்க யாரும் பாண்டியர்கள் இங்கே வந்து கல்வி நிலையங்களில் எங்கே அமைச்சாங்க பாண்டியர்கள்னு பார்த்திங்கன்னா காந்தலூர் சாலை மற்றும் பார்த்திப சேகரபுரம் பார்த்திப சேகரபுரம் மற்றும் காந்தலூர் சாலையில் பாண்டியர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடங்களை தான் கல்வி நிலையங்களை அமைச்சாங்க சாலைகளை அமைச்சாங்க சரிங்களா சரஸ்வதி மகால் வந்து எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சையில் இருக்குது அதாவது தஞ்சாவூரில் இருக்க சரஸ்வதி மகால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலில் இரண்டாம் சரபோஜியால் கட்டப்பட்டுச்சு அப்போ இரண்டாம் சரபோஜி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலில் கட்டின நூலகத்தோட பேர் சரஸ்வதி மகால் இந்த சரஸ்வதி மகால் எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சாவூரில் இருக்குது அடுத்தது அரேபிய மற்றும் பாரசீக கல்வி எங்கே க கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா மதரசால சரிங்களா மதரசால தான் அரேபிய மற்றும் பாரசீக கல்வி வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து சமய தொண்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சமய பரப்பும் சமய நிறுவனங்களை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிறுவனாங்கன்னா போர்ச்சுகீசியர் சரிங்களா போர்ச்சுகீசியர் நிறுவனாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவான சங்கம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு சங்கம் சரிங்களா ஏசு சங்கம் இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளிகளை நிறுவிச்சுன்னா சென்னை திருச்சி நாகப்பட்டினம் திண்டுக்கல் சென்னை திருச்சி நாகப்பட்டினம் திண்டுக்கல் இந்த இடத்துலலாம் வந்து பள்ளிகளை வந்து நிறுவனாங்க இந்த ஏசு சங்கத்தில் முக்கியமானவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்னாண்டஸ் ஃபெர்னாண்டஸ் இவர் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் புன்னக்காயல் அப்படிங்கிற இடத்துல பள்ளி மற்றும் தேவாலயத்தை நிறுவனாங்க அதாவது புன்னக்காயல்ங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் பள்ளி மற்றும் தேவாலயத்தை நிறுவியவர் வந்து இயேசு சங்கத்தோட முக்கியமானவரான ஃபெர்னாண்டஸ் சரிங்களா அடுத்த ராபர்ட் டி ராபர்ட் லீ ரோ நொம்பிலி ராபர்ட் லீ நொம்பிலி இவர் வந்து இந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு எப்போ வந்தார்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி அஞ்சில் வந்தார் சரிங்களா ஆயிரத்தி அறநூற்றி அஞ்சில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மதுரைக்கு எப்போ வந்தார்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷமே ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஆறில் வந்தார் இவர் வந்தப்போ மதுரை ஆண்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்து கிருஷ்ணப்ப நாய் நாயக்கர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரோட காலத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஆறில் தான் இந்த இவர் ராபர்ட் ராபர்ட் லீ நொம்பிலி வந்தார் இவர் வந்து மதுரை சமய பரப்பு குழுவைச் சேர்ந்தவர் மதுரை சமய பரப்பு குழுவைச் சேர்ந்தவர் இவர் வந்து சமயம் பரப்பு பணி எங்கே ஆரம்பித்தார்னா மதுரையில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் மதுரைக்கு எப்போ வந்தார் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஆறில் சரிங்களா அடுத்தது மதுரை சமய பரப்பு குழுவைச் சேர்ந்த இன்னொருத்தர்
சமய பரப்பு வந்து செஞ்சார் எங்க ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை அடுத்தது வீரமா முனிவர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவர் இவரோட இயற்பெயர் வந்து கான்ஸ்டாண்டின் ஜோசப் பெஸ்கி இவரோட காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா இவர் வந்து எதில் ஒர்க் பண்ணார்னா மதுரை சமய பரப்புக்குள்ள தான் ஒர்க் பண்ணார் அது டூரேஷன் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மதுரை சமய பரப்புக்குள்ள எப்போ ஒர்க் பண்ணார்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்று டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது அமெரிக்க யாழ்ப்பாண சமய பரப்புக்குள்ள எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலு சரிங்களா அமெரிக்க யாழ்ப்பாண சமய பரப்புக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலில் ஆரம்பித்தாங்க இவங்க வந்து பள்ளிகளை எங்கே நிறுவனாங்கன்னா மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் மதுரை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரத்தில் பள்ளிகளை நிறுவியவங்க எதுனா அமெரிக்க யாழ்ப்பாண சமய பரப்புக்குழும் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலு அடுத்தது ஆற்காடு சமய பரப்புக்குழு ஆற்காடு சமய பரப்புக்குழு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நமக்கு உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது மும்பை டு தானே ரயில்வே பாதை ஏப்ரல் பதினாறில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்காடு சமய பரப்புக்குழுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கட்டர் சகோதரர்கள் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஸ்கட்டர் சகோதரர்கள் தான் இந்த ஆற்காடு சமய பரப்புக்குழுவும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் இது பண்ணாங்க இவங்க உருவாக்கின ஒரு கல்லூரி தான் ஊரிஸ் கல்லூரி ஊரிஸ் கல்லூரி வந்து இவங்க தான் உருவாக்குனாங்க அடுத்தது இக்னேஸ் இக்னேசியஸ் லயோலா பல்கலைக்கழக குழு அதாவது சாரி இக்னேசியஸ் லயோலா பல்கலைக்கழக குழு இதெல்லாம் வந்து இது வந்து நிறைய காலேஜஸ் வந்து உருவாக்குனாங்க அது என்னென்ன காலேஜஸ்ன்னு பார்க்கலாம் சென்னை லயோலா கல்லூரி ஸ்காட்ல ஸ்காட் கிறித்துவ கல்லூரி நாகர்கோயிலில் ஸ்காட் கிறித்துவ கல்லூரி அதுவும் மதுரையில் வந்து அமெரிக்கன் கல்லூரி திருச்சியில் வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் பாளையங்கோட்டையில் வந்து சென்ட் சேவியர் காலேஜ் சரிங்களா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த டீட்டெயில் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க பயிற்சி பெற்ற அனாதைகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிய ப சமய பரப்பு குழு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேசல் சமய பரப்பு குழு அதாவது பயிற்சி பெற்ற அனாதைகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கிய சமய பரப்பு குழு ஃபேசல் சமய பரப்பு குழு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் சமய பரப்பு குழுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு இந்த லண்டன் சமய பரப்பு குழு எங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடங்கள் நிறுவனாங்கன்னா நாகர்கோயில் நெய்யூர் பாளையங்கோட்டை நாகர்கோயில் நெய்யூர் பாளையங்கோட்டை அதாவது கல்வி வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் செலுத்திய குழு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த லண்டன் சமய பரப்பு குழு தான் கல்வி வளர்ச்சியில் அதிகம் கவனம் செலுத்திய குழு லண்டன் சமய பரப்பு குழும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலைய நாட்டு கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஒரு லட்சம் நிதி வழங்கிய பட்டய சட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு சட்டம்தான் மேலை நாட்டு கல்விக்காக ஒரு லட்சம் ரூபா நிதி வழங்கிச்சு அடுத்தது இந்த சார்லஸ் உட்கொள்கை சார்லஸ் உட் கல்வி அறிக்கை வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இதன் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டார மொழி பள்ளிகள் திறந்தாங்க வட்டார மொழி பள்ளிகள் திறந்தாங்க அது இல்லாமல் ஆங்கிலம் வந்து ஒரு பாடமாக புகுத்தப்பட்டது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ல சார்லஸ் உட் கல்வி அறிக்கை கொள்கை மூலமாக தான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்தது கல்வி வளர்ச்சியின் மகா சாசனம்னு எதை சொல்லுவோன்னா சார்லஸ் உட் அறிக்கை சார்லஸ் உட் அறிக்கையை தான் நம்ம கல்வி வளர்ச்சியின் மகா சாசனம்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ பள்ளி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் மருத்துவ பள்ளி ஆரம்பித்து அது வந்து மருத்துவ கல்லூரியாக எப்போ மாறிச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் ஒரு பள்ளிக்கூடமாக ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒரு கல்லூரியாக மாறிடுச்சு அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நில அளவை பள்ளி வந்து சென்னையில் ஆரம்பித்தாங்க நில அளவை பள்ளி சென்னையில் ஆரம்பித்து அதை வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மாற்றினாங்க நில அளவை பள்ளியாக இன்ஜினியரிங் காலேஜாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சென்னையில் மாற்றினாங்க அது மாதிரி சென்னை பல்கலைக்கழகம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சட்டம் மூலம் உருவாக்குனாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் தான் சென்னை பல்கலைக்கழகம் அடுத்தது கல்வி வளர்ச்சியில் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்ட குழு கல்வி வளர்ச்சியில் வந்து அதாவது கல்விக்காக செயல்பட்ட குழுக்கள் பார்த்தோம் அந்த சார்ல சூட்டை கல்வி அறிக்கை அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டம் இந்த கல்வி வளர்ச்சியில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் செய்கிறதுக்காக ஒரு ஆய்வு செய்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு தான் ஹண்டர் குழு ஹண்டர் குழு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழு வந்து என்ன பரிந்துரை செஞ்சுன்னா கல்வி பொறுப்பை வந்து கல்வி பொறுப்பை நகராட்சி மற்றும் மாவட்ட மையங்களிடம் பிரித்து கொடுக்கணும்
இதை யார் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் தான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பித்தாங்க அப்பயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ஆழ்கடல் உயிரியல் துறை இருந்துச்சு ஆழ்கடல் உயிரியல் துறையை கொண்ட பல்கலைக்கழகம் வந்து எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாடு கல்வி வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்த காலம் தமிழ்நாடு கல்வி வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்த காலம்னு பார்த்திங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் சரிங்களா இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் கல்வி வளர்ச்சி ஏற்பட்டது கல்வி மாநில அரச கல்வி வந்து மாநில அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைப்பு எப்பன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் இந்திய அரசு சட்டம் இயற்றினாங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வியை வந்து மாநில அரசாங்கத்தை ஒப்ப ஒப்படைச்சாங்க அதாவது கல்வியை வந்து நிர்வகிக்க வேண்டியது மாநில அரசாங்கம் தான் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் சரிங்களா அடுத்தது ஆறுநூற்றி சாரி ஆறு டு பதினாலு வயது மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி ஆறு டு பதினான்கு வயது மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சர் ஜான் சர்ஜென்ட் சார் ஜான் சர்ஜென்ட்டுங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலே கொண்டு வந்தாங்க சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சில சட்டங்கள்லாம் சரத்துகள்லாம் கொண்டு வந்தோம் சரிங்களா அதுக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே சார் ஜான் சர்ஜென்ட்டுங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் கொண்டு வந்திருக்காரு இலவச கல்வி யாருக்கு ஆறு டு பதினான்கு வயது மாணவர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கூட புத்தக சங்கம் பள்ளிக்கூட புத்தக சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொன்பது தான் பள்ளிக்கூட புத்தக சங்கம் ஆரம்பித்தாங்க சென்னை மாகாண ஆளுநர் வந்து அதாவது சார் தாமஸ் மன்றோ சார் தாமஸ் மன்றோ வந்து சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது இருபதில் தான் இவர் சென்னை மாகாண ஆளுநராக பொறுப்பேற்றார் கல்வி திட்டங்களுக்காக செலவிடும் தொகை அளவில் அழிவில்லாது அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் தாமஸ் மன்றோ கல்வி திட்டங்களுக்காக செலவிடும் தொகை அழிவில்லாது அப்படின்னு சொன்னவர் சார் தாமஸ் மன்றோ இவர் வந்து சென்னையில் பள்ளிகளை நிறுவினார் இவர் வந்து கல்வி குழுவை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தார் கல்வி குழுவை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தவர் யாருன்னு கேட்டால் சார் தாமஸ் மன்றோ அடுத்தது பொது பொது கல்வி இயக்குநரகம் பொது கல்வி இயக்குநரகத்துக்கு வந்து முதல் இயக்குநராக ஏஜே அர்புத் நாட் ஏஜே அர்புத் நாட்டை நியமித்தாங்க பொது கல்வி இயக்குநரகம் எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணில் ஆரம்பித்து அதனோட முதல் இயக்குநராக ஏஜே அர்புத் நாட்டை நியமித்தாங்க இது எந்த காலத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் தாமஸ் மன்றோ சென்னை ஆளுநராக இருந்தப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அடுத்த கீழ் நோக்கி பரவும் திட்டம் கீழ் நோக்கி பரவும் திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது அதாவது உயர் ஜாதி நிகழ்வு மட்டும் தான் கல்வி கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் உயர் வகுப்பினர் வந்து கீழ் வகுப்பினருக்கும் பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது தான் கீழ் நோக்கி பரவும் திட்டம் இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி அதாவது மருத்துவ பள்ளி தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அது மருத்துவ கல்லூரி ஆனது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆனால் அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்திங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆரம்பித்ததும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தாங்க கல்லூரியாக மாற்றினது தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அது மாதிரி சென்னை கிறிஸ்துவ பள்ளி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதில் உருவாக்குனாங்க சென்னை கிறிஸ்துவ பள்ளி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது சென்னை மாநில பள்ளி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் அது மாதிரி சென்னை பச்சையப்பன் பள்ளி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சது மீண்டும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு புதிய வீடியோவோடு சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண